Samantalang naroroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalit niya ng lampin ang sanggol at hiniga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay palitin. Mga kapananang palataya at kadebosyon dito sa St. Mary's Church Dito sa Dubai, malapit na po dumating ang pinakamasayang araw sa kalendaryong Kristiyan. Ang araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Yesus, ang anak ng Diyos. Sa paghahandang ito, tulad ng ating nakaugalian, magkakaroon po tayo ng simbang gabi. Siyam na gabi ng paghahanda ng ating puso't isipan, paghahanda ng ating buhay. Siyam na gabi, ng panalangin. Siyam na gabi ng pagninilay sa pag-ibig ng Diyos. Siyam na gabi ng pagninilay sa kanyang kababaang loob, sa kanyang 
pagkakatawang ta. Siyang nagabi ng pagninilay ng katuparan ng pangako ng Diyos. Siyang nagabi ng pagninilay ng pagbibigay ng Diyos ng kanyang anak para sa atin. Mga kapatid, ang simbang gabi po natin ay magsisimula mula December 15 hanggang December 23 tuwing ikaalas 8 ng gabi. Ito po ay live stream via online. Ito po ay ating makikita sa SMC Filipino Facebook page. Kaya mga kapatid, inaanyahan ko po kayong lahat na makibahagi sa ating pagdariwang ng simbang gabi. Pagpalain tayo ng ating Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Ako po si Adrian Mabugay, isang member ng Feel Commute and Family. At ibabahagi ko po sa inyo ang isang simple at youthful journey ko dito sa aming community. Nagsimula ang aking paglalakbay dito sa bansang ito noong 2016. At bago pa ako tumahak dito, ay isa na akong member ng isang youth ministry sa amin sa Pilipinas, sa Batangas. At ang dami namin mga activities. Every Sunday, marami kaming formation, marami kaming worship, at marami rin kaming service. At dito sa lugar na to, nung umapak ako sa bansang ito, hindi ko alam kung uh, maipagpapatuloy ko ang mga ganitong gawain. Sa parehong taon na yon, may isang tahanan na nag-invite sa akin 
At yung tahanan na yun ay ang aking community ngayon. Ang Phil Commutant Family. At ang Phil Commutant Family ay parang isang tahanan na parang walang pinto. Everyone was there, welcoming. Talagang uh, masaya sila nang nakapasok ko. And then everything is history. Ang daming mga activities akong uh, na-encounter. Just the same as what I did in the Philippines. Before ako naging member ng Phil Commute and Family, I am a very skeptic person. Na para bagang everything is impossible kung hindi mo kayang gawin. Pero as time goes by, ang Phil Commute and Family ay nagturo sa akin that everything is possible. Nothing is impossible. Na kaya naman, ngayon, sa bawat situation na meron ako, sa bawat problema na meron ako, sila yung nagturo sa akin na kaya kong usungin ang bawat problema. Sila naging daan sa akin na kaya mo ang bawat problema ito, ang bawat situation ito. At ngayon sa panahon ng Adviento, kung saan pinagdiriwang natin ngayon ang simbang gabi, ang simbang gabi ay hindi lang isang kultura, hindi lang siya isang tradisyon lamang. Isa siyang pagtawag sa atin upang maging handa tayo sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya naman, ang simbang gabi ang nagturo din sa atin upang maging handa sa buhay. Kaya naman, iniimbitahan ko ang bawat isa. Tara na! Simbang gabi na tayo. Live Jesus! All for Jesus! Magandang simbang gabi, Felix. Magandang simbang gabi rin sa iyo, Kate. Ramdam mo na ba, Felix? Oo, Kate. Ramdam na ramdam. Ilang tulog na lang, Pasko na. At nasa ikawalong gabi na tayo ngayon ng ating simbang gabi. Sobrang excited din ako, Felix. Dahil ang paksa natin ngayong gabi ay ang Nativity Scene, ang buhay na bilen. Noong pangalawang simbang gabi, Pinag-usapan natin ang iba't ibang simbolo ng Advent. Ngayon naman, silipin natin ang pinakamahalagang simbolo ng Pasko, ang bilen. Saan ba nag-umpisa at bakit tinawag na bilen? Ang bilen ay salitang Espanyol, na ang ibig sabihin ay Bethlehem o House of Bread, ang lugar kung saan isinilang ang ating tagapagligtas. Alam mo ba, Felix, na ang unang bilen ay ginawa ni St. Francis of Assisi noong 1223 sa Greco, Italy. Ito ay upang malinang ang pagsamba kay Kristo. Ang kanyang naging inspirasyon ay ang pagbisita sa banal na lupain kung saan nakita niya ang tradisyonal na lugar ng kapanganakan ni Jesus. At lahat ng mga naroon na nakakita sa unang bilen ay nakaranas ng bago at hindi maipaliwanag na kagalakan sa presensya ng tagpo ng Pasko. Oo nga Kate, nakakatuwang pagmasdan ang bilen. Makikita natin dito si Baby Jesus na nakahiga sa sabsaban, napapaligiran ng kanyang mga magulang, mga anghel, mga pastol, mga iba't ibang klase ng hayop at ang tatlong haring mago maging ang star of Bethlehem. Oo, Felix. Napakapayak pero punong-puno ng pagmamahal, pagpapala at pag-asa. It reminds us of God's tender love when He lowered Himself to take up our littleness. Halika, Kate. Tingnan natin ang mga pangyayari sa likod ng ating buhay na bilen. One of the prophecies of Prophet Isaiah helps us to build our nativity scene. He said, Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. At pagkatapos ng kalahating milenyo, nagpakita ang anghel kay Maria at sinabi 
na magkakaroon siya ng isang anak na lalaki na papangalanan niyang Jesus. Siya ang magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. At noong panahong iyon, a proclamation was made by Caesar Augustus that all the inhabited world should be registered. Because he was a direct descendant of David, Joseph went up from the town of Nazareth in Galilee to David's town in Bethlehem, Judea, to be registered with Mary, now in the later stages of her pregnancy. So it happened that it was while they were there in Bethlehem that she came to the end of her pregnancy. At nang gabing yun, nagpakita ang anghel ng Panginoon sa mga pastol upang ipaalam ang mabuting balita tungkol sa ating kaligtasan. At nang marinig ng mga pastol ang mabuting balita, dali-dali nilang pinuntahan ang sabsaban kung saan nang doon ang tinura ng mga anghel na ating tagapagligtas upang sambahin at papurihan. Shepherds were the first to see what is essential, the gift of salvation. It was the humble and the poor who greeted the event of the Incarnation. God chose the lowly born in which to have His Son be born. And by this, He shows us that in everyday places and events, there could be an eternal significance. Nothing on earth is too lowly for Him to reach or to love. And the Magi... The angels and the guiding star are signs that we too are called to set out from our cave and to worship the Lord. Kaya ngayong Pasko, buksan natin ang ating mga tahanan at puso at bukas palad na tanggapin, salubungin ang pagdating ng ating tagapagligtas. Naalala ko ang tradisyon nating mga Filipinos, ang panunuluyan. The reenactment being done by present-day faithful, a tradition which brings together Filipinos in their own journeys of faith and hope. Oo, Felix. Kung ikukumpara natin ang panunuluyan sa panahon ng pandemya, Mary and Joseph endured rejections when they looked for a place to stay in Bethlehem. Yet a good heart helped them to find a place para sa lubungin ang Mesiyas. Sa kasalukuyang panahon ng pandemya, may mga taong nagsara ng kanilang pintuan para sa iba. Subalit sa kabilang banda, mas maraming mga bukas palad ang tumulong at nagbigay kanlungan sa mga nangangailangan. Ang bilin ay isang buhay na ibanghelyo na nagmula sa sagradong kasulatan at nagpapaalala sa atin ng walang hanggang pagmamahal ng ating puong may kapal. Ngayon, mas naiintindihan ko na ang kahalagahan at mensahe ng Bilen para sa araw ng Pasko. Hanggang sa muli, Kate! Hanggang sa muli, Felix!
Maraming maraming salamat po sa korong naghandog sa atin ng masasayang awiting pamasko na sadya nagpapasindak, nagpapasingkad ng ating pananabik sa Kapaskuhan. Mula po yan sa Canticle Choir. Sa lahat po ng ating mga kasamang ngayon ay patuloy na naghihintay sa Facebook, SMC Filipino Facebook page. Mula pa po ng unang simbang gabi hanggang sa ngayon, magandang magandang gabi po. Habang tayo po ay patuloy na nagninilay sa Simbang Gabi 2021 sa temang Pasko ng Pag-ibig, Pag-asa at Pagbibigayan. Inaanya ko po ang lahat na ihanda ang ating mga sarili. Bilang paghanda sa pinakamataas na uri ng ating pagsamba, ang banal na misa. Patuloy na wa nating damhin ang pananatili ng ating Panginoon sa ating mga puso. At habang tinataas natin ang ating mga sariling panalangin, isama po natin ang mga panalangin ng ating mga kapwang nagpapasalamat. Ganon din sa kanilang humihingi ng natatangin kahilingan, lalo't higit sa mga naapektuhan ng Badyong Udet sa Pilipinas. Sampunang pasasalamat sa mga taong uh, nagbibigay ng tulong upang maibsa ng kanilang mga pangailangan. Sa lahat ng mga humihingi ng agarang pagaling sa kanilang mga karamdaman at ganun din po sa mga kaluluwa ng mga yumao, lalo't higit sa lahat ng mga walang nakaalala. Habang papalapit po tayo sa pagdiriwang ng pagsilang ng tagapagligtas, makita nawa natin ang kagandahang loob ng Diyos sa ating buhay. Madama nawa nating tayo rin ay mahalaga para sa Diyos, tulad ni Juan na dakilang tagapagpakilala kay Jesus. Tayo rin ay mayroong natatanging misyon sa buhay, ang tanggapin ang Panginoon at ipamalita sa iba ang kanyang kagandahang loob. Magsitayo po ang lahat at awitin natin ang pambungad na himig. ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, mga kapatid na way, sumayin yung lahat. At sumayin yung rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdariwang. Lahat po tayo, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. 
ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Namin makapangyarihan, ngayong malapit na ang Pasko ng pagsilang ng inyong anak, kaming inyong mga lingkod na hindi karapat-dapat ay tangkilikinawa sa pag-ibig ng inyong salita, na nagkatawang tao sa sinapupunan ng mahal na birhen at nanahan sa aming piling. Nakasama ninyo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 
Pakinggan po natin ang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makakaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga tagahuda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama at mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumarian at wasakin ang inyong bayan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Itaas nyo ang paningin Kaligtasay dumarating. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Ang kalooban mo'y ituro o Diyos, ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan, ituro mo poon ang katotohanan. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, Guru at patnubay, sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Magsitayo po ang lahat, awitin natin ang Alleluia. Panginoon, at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zakaria sana ang ipangangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya. Subalit wala ni isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito. Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay 
nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Hodea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat na nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kapayapaan at lahat ng kabutihan sa ating lahat, mga kapatid. Kagabi po ay pinagnilaya natin ang tatlong puntos patungkol sa awit ni Maria. Ang awit ni Maria, ang Magnificat, ay awit ng pasasalamat at galak sapagkat siya, sa kanyang pagiging aba, ay pinili siya ng Diyos na maging ina ng anak ng kataas-taasan, ina ng Diyos. Pangalawa, ito ay awit ng pananampalataya sa dakilang Diyos, sa makapangyarihang Diyos na banal ang pangalan. At panghuli, ang awit ni Maria ay awit ng pagsasalaysay ng ginawa ng Diyos sa kanyang bayang Israel. Ibig sabihin, ang pagtupad ng pangako ng Diyos sa kanyang bayan. Mga kapatid, ang ating narinig sa ating ebanghelyo ay ang kapanganakan ni Juan. Ano po? Noon po ay wala pang ultrasound. Di po ba? Wala pang ultrasound noon. Kaya hindi nila alam kung lalaki o babae ang magiging anak ng nagdadalang taong babae. Pero sa kabuanan ay yung mga marites at mga marisol ay ano po, na nagmag-aantay doon sa labas para malaman kung ano ang anak, lalaki ba o babae. Kasama ng mga nagkatipon-tipo ng mga pinsan at mga kapitbahay ay kasama ang musiko. Dala ang mga instrumento. Ano po? Kaya paglalaki ang anak Na 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 yun yung sa tutunog ang mga instrumento. Pagbabae ang magiging anak ang labas sa sinapupunan hindi po tutunog ang instrumento. Kakalungkot ano po? Sapagkat sila may kasabihan ang kapanganakan ng batang lalaki ay nagbibigay ng kaligayahan. Pero ang kapanganakan ng anak na babae ay kalungkutan. Sa mga hindi nakakaintindi ng Tagalog, siguro mas maganda ang English, ano? kasi English yung quotation. The birth of a male child causes universal joy, but the birth of a female child causes universal sorrow. Noon yon. Di ba? Sa kanila. Kaya, sa kapanganakan ni uh, Juan Bautista, ay doble ang saya nung panahong yun. Sapagkat, nagkaroon ng anak si Isabel at lalaki pa. Kaya, masayang-masaya. Kaya, sabi ni San Lucas, ayan, ano po, ang mga kapitbahay, ang mga marites at mari, mga marisolo na balitaan at nagkatipon-tipon sila at kasama sa, sa saya. Tatlong puntos ang nais nating uh, pagninilayan sa gabing ito. Yung hinahanda natin sa Kapaskuhan. Ano nga po yun? Yung bilog? Ham. Ham po. Ham. <laughs> H-A-M. Ano po? Ham. H sapagat halaga ng pangalan. No? Gaano kahalaga ang isang pangalan ng tao? Letter A ay Anyare. Bakit? No? Anong nangyari? Pangatlo ay letter M, maging ano kaya ang batang ito? Mga kapatid, para sa mga Hudyo, ang pangalan na binibigay ay descriptive, no? Magdi-describe ng kanyang pagkatao, di po ba? Pero sa atin ay kung ano-ano na lang ang pangalan. May namit po ako na mag-asawa, sabi nila para hindi po para hindi po mahirapan magsulat ang aming anak, ang pangalan ng panganay ay si M. Letter M lang. Ang pangalawa ay si K. 
letter K lang. At yung iba ay para madali, pinapangalan nila ng pagkain. Ito ay si spaghetti. Okay, si Burger King, yung mga ganyang mga pangalan, di po ba? Or mga, mga magulang na mahilig magbiyahe, pangalan ng mga lugar. Si France, Russia, ano po, ano pa? Philippines. Okay? Iba-ibang pangalan. Pero sa mga hudyo, napakahalaga sapagkat ito yung uh, description ng uh, kanilang pagkatao. Una, Adan. No? Adam, galing sa lupa. Okay? Nathaniel, ibig sabihin, nagbigay ang Diyos. Elizabeth, ano ang kahulugan? Sabi nila ay, nangako ang Diyos. Ang Sakaryas ay, naalala ng Diyos. Emmanuel, alam natin, ang Diyos ay suma sa atin. Jesus ay galing sa Joshua, ibig sabihin, God saves. Ang tanong, kuwan ang pangalan na ibigay. Nagtatanong sila, bakit? Wala namang gusto ng mga kapitbahay, nakikialam, yan o. Yung mga pinsan, sabi nila, sana gawin nating junior. Zacharias junior sana. Pero, sabi ni uh, Elizabeth ay, hindi. Kuwan ang ipapangalan sa kanya. Ang ibig sabihin ay, mabuti ang Panginoon or mabait ang Panginoon. Ba? Bakit kaya yun ang gusto? Tinawag si Zacharias, hindi mo kapagsalita, bingi, ay kumuha ng panulat, sinulat niya, Juan ang kanyang pangalan. Bakit kaya? Noong December 19 ay linggo, hindi natin na ipahayag ang ebanghelyo na kung saan ibinalita ni Angel Gabriel kay Zacharias ang mabuting balita. Di po ba? Sapagkat Fourth Sunday, ang ating ipinahayag ay yung uh, visitation of the Blessed Virgin. Pero tuwing December 19, pag hindi linggo, Ito ay ang pagbabalita ni Angel Gabriel kay Zacharias. Ano po? At itong bahagi lang ito, sasabi, uh, para malaman natin, bakit uh, sabi ng mga magulang niya ay Juan ang kanyang pangalan. Sapagkat sabi ni Angel Gabriel, huwag kang matakot, Zacharias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Yun ang instruction ni Angel Gabriel kay Zacharias na Juan ang ipapangalan. Kaya Juan ang pangalan sapagkat naging mabuti ang Diyos sa mag-asawang ito. Bakit? Anong nangyari? Anong nangyari? Ano po? Sapagkat itutuloy natin, ano po? Si Zacharias at si Elizabeth ay anong sabi ni San Lucas? Kapwa silang kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntunin mula sa Panginoon. Wala silang anak, sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Uulitin ko, ang sabi ni San Lucas, baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ngunit isang araw, yun nga yung kwento, ay huwag kang matakot sa karyas, dininig ng Diyos Ang panalangin mo, ang baog at matanda sa palagay ninyo sa panahong ito, okay, may pag-asa pa ba silang magkaanak? Sa araw-araw nilang pagpunta sa templo, sapagkat pari si Zacarias, sa paglilingkod sa Diyos, alam natin sa pag silang kinasal ay yun ang hihingi ng mga mag-asawa, magkaroon sila ng anak. Lalong-lalo na sa kultura ng mga Hudyo, Pag walang anak ang asawa, yung babae, ay anong sa, ang, sa kanya? Walang biyaya. No? She is cursed. Kaya pag may asawa, ang dasal nila ay magkakaroon ng anak. Pero baog si Elizabeth at matandaan sila pareho. No po? Pero ang mabuting balita ay, ayan, kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Kaya Juan, kaya ito po ang nangyari. Pero dahil bilang tulad nating bilang tao si Zacharias, napaka unbelievable. Di po ba? Matanda at baog. Kaya sabi ni Zacharias, 
Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na. At gayon din ang aking asawa. Ngayon, anong nangyayari? Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyong mabuting balitang ito na sinabi ko sa iyo. At ngayon, mabibingi ka. At hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito. Sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad sa pagdating ng takdang panahon. Mga kapatid, ano po, hindi naniwali si Zacarias, kaya ano po, hindi siya nakapagsalita at siya ay nabingi. Kaya dito, sa kwento ni, ni San Lucas ay tinanong nila, binigyan siya ng papel at uh, lapis upang isulat kung anong gusto niya sapagkat hindi siya nakapagsalita. Okay? Ang siyam na buwan ay siyam na, ang siyam na buwan na ibinigay sa kanya ng kanyang uh, pagiging pipi at bingi ay ibig sabihin siyam na buwan ng katahimikan. Pero siyam na buwan din ng pagninilay. Upang pagninilayan ang kabutihan ng Diyos. Na sila sa tingin ng tao ay imposibleng magkaanak. Pero, sabi ni Angel Gabriel, narinig ng Diyos ang inyong mga hinain. At panghuli, ang sabi ni Angel Gabriel, matutupad pagdating ng takdang panahon. Sapagkat, mga kapatid, ang dami nating hinihingi sa Diyos. Di po ba? Hindi naman natin kailangan. Yung mga gusto lang natin. Di po ba? Pero yung mga kailangan natin ay siguradong ibibigay ng Diyos sa takdang panahon. Ang halimbawa ay ang kalagayan ni Zacarias at ni Elizabeth. Ang siyam na buwan o ulitin natin ay ang pananahimik ni Zacarias ang panahon ng kanyang pagninilay sa kabutihan ng Diyos. Juan ang ipapangalan sa batang ito sapagkat naging mabuti ang Diyos sa amin. Ang tanong ng mga tao ay, <clears throat> maging ano kaya ang batang ito? Sapagkat nakita nila, <clears throat> hindi nakapagsalita, <clears throat> una, baog si Isabel, si Elizabeth, <clears throat> matanda na sila, at hindi nakapagsalita si Zacarias ng Siyam na Buwan, sa araw na yon ay nakapagsalita. Namangha sila. Ano kaya maging mang, um, ano kaya magiging <clears throat> uh, magiging uh, mangyayari sa batang ito? Ano kaya? Mga kapatid, sabi ng mga psychologist, tatlong paraan kung bakit <clears throat> isinisilang no? ang isang bata sa mundong ito. Una, ay by accident. Alam niyo kung ano nangyari? By accident daw. Hindi pinaplano. No? Nagdalan tao. Di po ba marami po ba nangyayaring ganito? No? <clears throat> Pangalawa, ay dahil sa pangangailangan. Necessity. Ano? Anong pangangailangan? Wala kaming tagapagmana sa dami naming pera. No po? Ang dami naming ari-arian. Kailangan magkaanak kami. Okay? Pangatlo, ay sa pamagitan ng pag-ibig. Dahil sa pagmamahalan na magsing-irog, nagkaroon ng bunga. Mga kapatid, sabi ng mga psychologists, 25% na perform ang personality, yung attitude ng bata. Okay? Kasi pagkat nagsisimula dito sa tiyan. No po? 25% lang. Pero 75% ay ang niyang pag-uugali ay nabubuo sa pagpapalaki ng kanyang mga magulang sa pamilya, okay, sa mga kasama niya, sa environment. Ano po? Ito. Ano kaya? Maging ano kaya ang batang ito? Ang bawat bata na ibinibigay sa mag-asawa ay isang regalo ng Diyos. Ang isang bata na ibinibigay bilang regalo ng Diyos ay napakaraming posibilidad 
sabi nila may isang Latin professor na nagtuturo siya sa mga bata bago siya magsimula uh, ay lagi siyang nagbabaw sa kanila. Tinatanong siya kung bakit. Sabi niya, sapagkat hindi natin alam kung magiging ano ang mga batang ito. Baka after 25 years maging presidente. Di po ba? Kaya sa Pilipinas, ayun, mga politiko na ang mga tao doon. Di po ba? Mga kapatid, <clears throat> ano kaya, paano kaya ang magiging batang ito? Actually, Diniscribe din ni San Gabriel doon kay Zacarias ang magiging pagkatao ni Juan. Ano po? Kaya ito ang description. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming na kalalasing sa sinong pupunan pa lamang ng kanyang ina mapuspos na siya ng Espiritu Santo. Ano po? Kaya nung uh, visitation, narinig natin na napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at nagpahayag kung sino si Maria. Marami sa mga anak ng Israel na panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Sapagkat nung nagsimula ng uh, ministry si, si uh, Juan Bautista ay inimbitahan niyang magbalik loob, no, magsisi sa kasalanan. Mauna siya sa Panginoon. Ano po? Sabagat si Juan ay tagapaghanda ng daraanan ng Mesiyas. Taglay ang Espiritu ng Kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. At yan ang role ni Juan Bautista na sa ating ebanghelyo ngayon ay kasisilang pa lamang. Ano kaya ang maging ang batang ito? Siya ang tagapaghanda ng daraanan ng Panginoon. Mga kapatid, tuwing ipinagdiriwang natin ang Eucharistia, ano ang halaga nito? Si Jesus ang Eucharistia. Siya ang pagkain natin ng ating Espiritu. Yan ang kahalagahan ng Eukaristiya. Anyari, sapagkat, kaya tayo nagdiriwang, sapagkat ito ang utos niya. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Amen. Magstayo po ang lahat. Pinangala ng Juan, ang anak ni Sakaryas, na nangungulugang mapagpala ang Diyos. Kami dumadalangin ngayon, Ama, ng may pananalig sa inyong pag-ibig at pagpapala. Ang ating itutugon, Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Maipakita nawa ng mga pinuno ng simbahan at ng pamahalaan ang kagandahang loob mo sa pamamagitan ng kanilang tapat na paglilingkod sa bawat mananampalataya at mamamayan, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Matugunan nawa ng mga namumuno sa bawat bansa ang pangunahing pangangailangan ng kanilang nasasakupan at maging mabuting ehemplo sa mga mamamayan, lalo tigit sa mga kabataan sa pamamagitan ng maayos at tapat na paglilingkod sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Biyayaan mo ang aming mga frontliners na patuloy na nakikipaglaban sa salot na COVID-19 virus ng lakas ng loob at tibay ng pananampalataya sa iyo. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Pahalagahan nawa namin ang aming pagiging kristyano at isabuhay ang mga pangakong nakapaloob sa binyag na aming tinanggap sa simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Matutunawa kaming lumingap sa mga nakatatanda, mga may sakit, mga nangungulila at mga biktima ng sakuna. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. 
Pag-ingatan nawa ng bawat OFW ang pangakong katapatan, kaakbay ng katatagan na siyang nag-uugnay sa kanilang mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Makapiling mo nawa sa buhay na walang hanggan ang mga kapatid naming pumanaw na. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Ama naming mapagpala, <clears throat> tunghayin niyo po ng may awa ang inyong nagsusumamong sambayanan. Magsikap nawa kaming masundan ng inyong kalooban upang matagpuan kaming karapat dapat sa mga kaloob ninyong dakilang pagpapala. Ang pagdating ni Heso Kristo na inyong anak at aming Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalain kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang inyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria ng di bumawas, kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpakindapat sa kalug nakalugdan ninyo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sapagkat siya ang Panginoong inyong kasama at ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kayo po ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo niyo po sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanarabi ka ng mahal na birhing Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa inyo nang walang humpay sa kalangitan, 
kami nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Pagitan ng inyong Espiritu, gawin niyo pong banal ang mga kaloob na ito upang para saan. Maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Kayo ay kanyang pinasalamatan. Pinaghati-hati na iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi. Tanggapin ninyong lahat ito at kan. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Kayo ay kanyang muling pinasalamatan. Inabot niya ang kari sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. ang misteryo ng pananampalataya. So pinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa inyong harap para sa inyo ay maglingkod. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kamalingapin niyo po ang inyong simbahang laganap sa buong digdig. Puspusin niyo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Paul na aming Obispo, ang lahat ng kaparian, ang lahat ng mga reliyoso at ng inyong piniling sambayanan. Alalaharin niyo rin po, mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumana. Kaawan niyo po sila at paturin sa inyong kaliwanagan. Kaawan din po ninyo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose na kanyang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa inyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa inyong ikararangan sa pamagitan ng inyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. 
sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo, Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabika ng takilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sa pagkatiyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi niyo po sa inyong mga apostol, kapayapaan ang hiniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban niyo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ito, ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumay niyong lahat. At sumay niyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Thank you.
Panginoon, si Heso Kristo, ang anak ni Maria. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa libutan. Mapapalad tayong lahat na inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, Panginoon hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ngama naming mapagmahal sa pagsasalo namin sa banal na kinabang, ang inyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang sa pagpaparangal namin sa mahal na birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob ninyong kaligtasan. Sa pahamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Manatili po tayo nakatayo at sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin para sa mga kabataan. Mapagmahal naming Diyos, lubos po kami nagpapasalamat sa biyayang bigay mo sa bawat isa. Kasama din sa biyayang bigay mo ay ang mga kabataan na may mainit na pagmamahal at pananampalataya. Itinataas namin po sa sandaling ito ang lahat ng mga kabataan. Naway biyayaan mo sila ng mga kakailanganin nilang mga bagay sa kanilang buhay. Patnubayan mo nawa sila sa kanilang pipiliing desisyon at tatahaking landas ng kanilang buhay. Patuloy mo nawang pagalabin ang kanilang mga puso upang patuloy din silang maglingkod at sumunod sa iyo upang mas lalo pang maipahayag at mapalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo. Amen. Dasalin po natin ang panalangin nating mga OFWs. Heavenly Father, my hope and my refuge, guide me on the right path that I may never wander away from you. Help me remember always the reason why I came to UAE. Strengthen me to bear the longing of being away from my loved ones. Deliver me from the temptations that come my way. Give me hope so that the vision of your blessings for my family is always before me. Protect me from all dangers that I may come home safely, full of your wonderful blessings and overflowing with gratitude for all that you have done for me and my family. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang mga paalam. Ang atin pong infant Jesus ay tinanggap kagabi ng pamilya ni Brother Michael at Apple Wasawas. At ngayon po naman, ito ay tatanggapin ng pamilya ni Brother Gabriel and Chloe Santos. Sa darating pong dalawang biyernes, December 24 at December 31, tayo po ay walang Filipino masses. Sa halip, tayo po ay naanyahan ng ating parokya na dumalo at makisa sa mga banal na misang nakatalaga. Ito po ay matatagpuan natin sa website ng ating parokya sa www.stmaris.org. Mga kababayan, bukas po ang huling gabi na ng ating simbang gabi, kaya kayo po ay lubos nating inaasahan sa ating pakikisa. Maraming maraming salamat po. Magstayo po ang lahat para sa huling pagbabasbas. Dahil po wala tayong uh, Filipino Midnight Mass sa 24, bukas po ng gabi natin gagawin ang liturhiya ng kapanganakan ng ating Panginoon sa huling gabi. Ano po? Kaya ihanda ang inyong mga sarili para sa selebrasyon ng kapanganakan ng ating Panginoon bukas ng gabi. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po natin ang Eucharistia, humayin tayong dalang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.
ang taong biyaya. Salamat, Panginoon, sa iyong punya. Misyon, kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Hayo sa ipat ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, siyang gabay na mitugod, lalaglan at alab ng iyong misyon. Inang taang taong biyaya. Salamat, Panginoon, sa iyong punya. Misyon, kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming hando. Laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming Alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito, maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao.
mapayapang simbang gabi at maligayang Pasko sa ating lahat. Mapayapang simbang gabi at maligayang Pasko sa ating lahat.